నిన్న ఇరానులో ఒక డేంజర్ పరిణామం జరిగింది అదేంటంటే హిజ్బుల్లా వాళ్ళు షడన్గా కొన్ని వాల్ పోస్టులు రిలీజ్ చేశారు ఆ వాల్ పోస్టులు హిజ్బుల్లా వాళ్ళు ఇరాన్లో అన్ని గోడలకు అంటించేశారు దాంట్లో ఏముందంటే మేము యుద్ధం చేస్తున్నది పాలస్తీన ప్రజల కోసం కాదు అల్ అక్సా కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాము అని వాల్ పోస్టులు అంటించి గోడకు పెట్టారు ఇప్పుడు హిజ్బుల్లా వాళ్ళ యొక్క మైండ్ లో ఉన్న అసలు ఒరిజినాలిటీ అంటే ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు బయట పెట్టారు పాలస్తీన ప్రజల కోసం కాదంట ఈ యుద్ధం చేస్తుంది అల్ అక్సా కోసం అని వాళ్ళు వాల్ పోస్టుల్లో ఇరాన్ లో పబ్లిక్ అంటించారు అంటే వీళ్ళు అసలు టార్గెట్ ఇప్పుడు అర్థమైంది టార్గెట్ అంతా అల్ అక్సా అని అల్ అక్సా అని అందుకే హమాస్ వాళ్ళు కూడా దీనికి అల్ అక్సా వారని పెట్టారు ఎందుకు అనగా అల్ అక్సా అనేటువంటి ప్రాంతము ముప్పై ఏడు ఎకరాల అది సులోమోన్ టెంపుల్ మందిరము వాళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థమైపోయింది ఇజ్రాయల్ దేశంలో సిగ్నల్స్ అండ్ యూదులు అందరూ కూడా వచ్చేసి అక్కడికి గ్యాదర్ అవటం ఇప్పటికే తొంభై ఐదు లక్షలు దాటిపోయి కోటి మందికి వస్తున్నారు అండ్ రోజుకి వెయ్యి మంది సగుటున ప్రపంచ దేశాల నుంచి ల్యాండ్ అవుతున్నారు అలియాని పెట్టారు చదిరిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా వాగ్దానముల పరంపర ప్రకారం వచ్చేస్తున్నారని తెలిసిపోయింది వచ్చేసి రోజు కొన్ని వేల మంది వచ్చేసి అలక్సా ఆ డోమ్ ఆఫ్ ద రాక్ ప్లేస్ లో ఇది మా సులోమోన్ మందిరం ప్లేస్ అని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు అంత మాత్రమే కాదు సులోమోన్ టెంపుల్ తొందరలో ఈ ప్లేస్ లో కట్టబోతున్నాము అని వాళ్ళు దాన్ని అనౌన్స్ చేసేసరికి వీళ్ళకి ఇక తట్టుకోలేక అందుకు చేశారు వారు ఇప్పుడు ఇరాన్ లో వేసిన వాల్ పోస్టుల్లో వాళ్ళ మనసులో ఉన్నది బయట పెట్టారు అసలు ఆ ప్లేస్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పే ముందు పాలస్తీనా వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి అక్కడ ఉన్నారు అసలు పాలస్తీనా వాళ్ళది కాదు ఆ స్థలం ఎవరు నారు తెలుసా ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్పింది వినకూడదు చరిత్ర తెలుసుకోవాలి అది కూడా విత్తు పురుషుతో ఉండాలి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం టైంలో అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నారు దానికి ముందు అక్కడ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ రాజ పరిపాలన అక్కడ కొనసాగింది దానికి ముందు ఈజిప్ట్ కు చెందిన మామ్ లుక్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ పరిపాలన చేశారు అప్పుడు పాలస్తీన లేదు దీనికి ముందు అయుబిత్ అరబ్ కుర్దిష్ అనేటువంటి ఆ రాజులు అంత ముందు అక్కడ పరిపాలన ఉన్నారు అప్పుడు పాలస్తీన లేదు దానికి ముందు ఫ్రాంకీ క్రిస్టియన్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ జెరూసలేం వాళ్ళు దాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నారు అప్పటికి పాలస్తీన లేదు దానికి ముందు మమయత్ అండ్ పాతిమిత్ అనేటువంటి ఎంపైర్లు అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నారు దాని ముందు బైజంటైన్ వన్ అనేటువంటి ఆయన అక్కడ ఎంపైర్ గా ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు అప్పటికి పాలస్తీన లేదు దానికి ముందు రోమన్స్ అక్కడ పరిపాలన కొనసాగించారు అప్పుడు పాలస్తీన లేదు దానికి ముందు హస్ మోనియన్ అనేటువంటి రాజు అక్కడ చాలా కాలం పరిపాలన చేశాడు దానికి ముందు సెల్యూ సిడ్ అనేటువంటి తెగవాళ్ళు ఆ ఏరియాని పరిపాలన చేశారు అప్పటికే పాలస్తీన అక్కడ లేదు దానికి ముందు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అక్కడ చాలా కాలం పరిపాలన చేశాడు దానికి ముందు పర్షియన్ అంపైర్ అక్కడ రూల్ చేశాడు దానికి ముందు బాబిలోనియన్ ఎంపైర్ అక్కడ చాలా కాలం పరిపాలించాడు దానికి ముందు కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అండ్ జూడా అక్కడ పరిపాలన చాలా కాలం ఆ పేరుతో అక్కడ పరిపాలన చేయటం సాగింది దానికి ముందు సెమిటిక్ భాష మాట్లాడే స్వేచ్ఛాయుత క్యానైట్స్ పరిపాలన అక్కడ కొనసాగింది వాళ్ళ పేరే కనానీయులు దానికి ముందు ఎప్పటి నుంచో బైబుల్ ఉంది అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం సుమారుగా నాలుగు వేల సంవత్సరాల పై చులికే బైబిల్లో ఆది కాండం పన్నెండు ఒకటిలో బైబుల్ ఉంది దేవుడు చెప్పేసాడు అబ్రహాముకి ఇరాక్ నుంచి పిలిచి ఈ ప్రాంతాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను సరిహద్దులివే ఎక్కడి నుంచి అంటే నైల్ నది నుంచి ఎఫ్టీస్ ఇవి నీ సంతానానికి ఇస్తున్నా అని చెప్పాడు దేవుడే ఇచ్చాడు కాబట్టి అందుకే దేవుడు ఆ స్థలం విషయమే ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ఇస్రాయిల్లు ఐగుప్తు బానిసలుగా వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు అక్కడ నుండి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు సంఖ్యాకాండంలో ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం రెండు నుంచి పన్నెండు వరకు ప్రభు క్లియర్ గా చెప్పాడు అక్కడ సరిహద్దులు తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం ఏ హద్దుల్లో నీకు ఈ ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఇస్తున్నానో ఇవి నీ హద్దులు అని క్లియర్ గా చెప్పి మళ్ళా అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది అప్పటికి దరిజనో పాలస్తీన అన్ దట్ ప్లేస్ సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఇజ్రాయల్స్ బయట తిరిగి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఈ ప్లేస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ద్వారా ఇచ్చినప్పుడు అరబ్బులకి డబ్బులు కావాల్సి వచ్చింది అరబ్బుల దగ్గర అప్పటికి కొనుక్కున్నారు దేవుడిచ్చాడు దేవుడు పట్ట రాశాడు నాలుగు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం గాడ్ హ్యాజ్ రిటర్న్ ద డీట్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అబ్రహాం అయినా కూడా ఇది మా స్థలమే ఇక్కడ వీళ్ళు ఉంటున్నారు 
కాబట్టి వీళ్ళని మనం మా స్థలమే అని చెప్పేసి నాలుగు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం మా దేవుడు మాకు ఇచ్చిన స్థలం అని చెప్పేసి బలవంతంగా లాక్కోవడం తప్పులే అని చెప్పేసి కొంత డబ్బులు ఇచ్చి అప్పటికి అరబ్బులకి చాలా ఆ ఏరియాలో డబ్బులు అవసరం ఉండి రేట్లు బాగా పెరిగి అమ్మారు ఎస్ఎల్స్ కొనుక్కున్నారు ఐగుప్తీల దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చుకొని గాజాని ఈ గాజా వాసులకి ఇచ్చింది ఇస్రాయల్సే చరిత్ర తెలుసుకోండి కావాలంటే తర్వాత ఇప్పుడు ప్రేమతో జాలితో ఇరవై వేల మంది గాజా వాసుల్ని పర్మిషన్తో ఇజ్రాయల్ దేశంలోకి వచ్చి రోజు జాబ్ చేసుకెళ్తారండి డబ్బులు ఎక్కువ జీతాలు ఎక్కువ కాబట్టి గాజా వాసులు ట్వంటీ థౌజండ్ మనుషులు ఇజ్రాయల్ దేశంలోకి వచ్చి జీతాలు బాగుంటాయని చెప్పేసి జాబులు చేసుకుని వెళ్తానికి పర్మిషన్ ఇస్తే వీళ్ళు వచ్చి ఆ ఎవరి ఇళ్ళల్లో అయితే వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ లొకేషన్ ఫోన్ నంబర్ పేర్లు ఎవరిథింగ్ కనుక్కొని అమాంతంగా వచ్చి దాడి చేసి ఉన్న పాటున ఐదు నిమిషాలు పద్నాలుగు వందల మంది చంపేశారు ఇప్పుడు అది జరిగింది అక్కడ గాజా వీళ్ళది కాదు గాజా ఐగుప్తీల దగ్గర కొనుక్కొని వీళ్ళకి ఇచ్చారు ఇజ్రాయల్స్ సో ఇది ఎవరి స్థలమో ఎప్పటి స్థలమో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ ఇరాన్లో నిన్న వాళ్ళ పోస్టులు అంటే ఇచ్చినటువంటి హిజ్బుల్లా వాళ్ళు ఏ వాళ్ళ పోస్టులు అంటే ఇచ్చారో దాంట్లో రెండో పాయింట్ ఏంటి తెలుసా అల్లక్ సడ్డుమబ్దా రాకేరియా మాది అసలు ఇది ఎప్పుడు తెలుసా ఇది అబ్రహాము కాలం నాటిది అసలు దీని చరిత్ర ఏంటి తెలుసా టూ మినిట్స్ చెప్పేస్తా చూడండి ఆ ప్లేస్లో ఒక రాయి ఉంటుందండి ఆ రాయి మీద అమెరికా వాళ్ళు పది రకాల పరిశోధన చేశారు ఆ రాయి ఏమని తెలిచారంటే దేవదూతలు అందరూ జయదూలు చేస్తుండగా యహోవా దేవుడు భూమికి పునాది రాయేసిన రాయి అక్కడే ఉంటుంది అది ఇప్పుడు డోమది రాకు లోపల నల్లగెర్రగా అక్కడ ఉంటుంది దాన్ని మనం చూడొచ్చు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు శ్రేష్టమైన ప్లేస్ కాబట్టి ఏం చేశా అంటే అదే మౌంట్ మోరియా మోరియా పర్వతం అబ్రహాముని తన కుమారుడు సాకుని టెస్ట్ చేయటానికి కోసం బలి ఇమ్మని చెప్పింది అక్కడెక్కడో చాలా ఉన్నాయి కొండలు అబ్రహాం ఉండే ప్లేస్ లో కాదు మోరియా పర్వతం మీద తీసుకొచ్చి బలి ఇమ్మన్నాడు ఈ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అబ్రహాము ఆ పరీక్షలు గెలిచాడు పోతూ పోతూ షాలేం రాజు కొండ కింద ఉంటే కలిసి ఇక్కడ ఏమైనా యహోవా ఈరే అన్నాడు కదా కింద షాలేం రాజు ఈరే ప్లేస్ షాలేము ఎరుషలేము అని పేరు పెట్టి వచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత దావీదు కాలంలో దాన్ని అరవునా కళ్ళం అని పిలిచారు అరవునా కళ్ళాన్ని దావీదు కొంత బంగారానికి వెండికి దాన్ని కొని అటు పెట్టాడు ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు ఇక్కడే మందిరం కట్టమని చెప్పేసి సో అదే స్థలం అప్పుడు దావీదు కొని చనిపోతూ చనిపోతూ సులోమోన్ అక్కడే దేవునికి ఆలయం కట్టమని చెప్పాడు అక్కడే సులోమోను టెంపుల్ కట్టాడు అది మెయిన్ స్పాట్ ఇన్ని ఇంపార్టెంట్ స్పాట్లు ప్రపంచ సెంటర్ పాయింట్ అయితే దేవుని బిడ్డలు దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ సులోమోను కట్టాడు దాన్ని నిబ్బుక నిదురు పడేశాడు ఆ తర్వాత అజ్రా నహెమ్ మేర్ జరుబాబుల్ నాయకత్వంలో కట్టారు దాన్ని డబ్బెల టైటస్ పడేశాడు మధ్యలో అంతి యొక్క అఫిఫనస్ దాన్ని చెడగొడితే హేరోద్ రాజు గారు దాన్ని శోభాయమానంగా బాగు చేశాడు హేరోద్ రాజు గారు పునాదుల నుంచి ఫస్ట్ నుంచి కట్ల చెడగొట్టిన దాన్ని బాగు చేశాడు కాబట్టి రెండు సార్లు ఫుల్ గా కట్టారు రెండు సార్లు ఫుల్ గా పడేశారు ఇప్పుడు అక్కడ టెంపుల్ లేదు ఆరు వందల తొంభై తొంభై ఒకటిలో ఒమ్మర్ అనేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఆక్యుపై చేసుకుని అక్కడ డోమ్ ఆఫ్ ద రాక్ అల్ లక్సా అక్కడ మాస్క్ ని మసీదుని కట్టారు అక్కడ కట్టకపోతే పక్కలు కట్టుకోవచ్చుగా ఇది సులోమోన్ టెంపుల్ రా వాళ్ళది ఎరుసలేం మందిరం వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది వాళ్ళు జస్ట్ బయటకు వెళ్ళారు మళ్ళీ వస్తారు ఎప్పటికైనా వాళ్ళదే మళ్ళీ వచ్చి దాన్ని ఆక్రమించుకొని చక్కగా వాడుకుంటారు అనుకోకుండా అక్కడే అంటే ద వరల్డ్ సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అని గమనించిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అక్కడ కట్టేద్దాం ఏమైదో చూద్దాం అని అక్కడ అల్లక్ సమ్మసి కట్టారు అది కాన్డక్షన్ అసలు స్థలము ఇస్రాల్సిది నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు ఇచ్చాడు మళ్ళీ కొట్టి బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు మళ్ళీ దాని వాగ్దానం ప్రకారం వీళ్ళు దాన్ని తీసుకున్నారు దాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారు ఇది క్లుప్త చరిత్ర ఇది ప్రజెంట్ చరిత్ర ఫ్యూచర్ చరిత్ర కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓయ్ అక్కడే మూడు టెంపుల్ కట్టాలి సులోమోను టెంపుల్ అక్కడ కట్టాలి అయితే అక్కడ పోయిన ప్రధానమంత్రి ఏజ్ షారోన్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ అతని యాహూ దాన్ని స్కాన్ చేశారు ముప్పై ఏడు ఎకరాల మందిరం ప్లేస్ అది సిలోయం అనుకునేట దాకా ఉంటుంది సిలోయం అనుకునేట్లు కాళ్ళు కడుక్కొని ఇస్రాయల్స్ మెట్లెక్కి ఎరుసలేం మందిరంకి వచ్చి ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ముప్పై ఏడు ఎకరాల మందిరాన్ని పోయిన ప్రధాన ఏరియల్ షారు ఇప్పుడు ప్రధాన బెంజమిన్ అతని యాహూ దాన్ని స్కాన్ చేస్తే ఏం తెలిసింది తెలుసా లోపల బ్లడ్ అట్టలు అట్టలుగా అతుకుపోయి ఉంది ఏంటంటే ఆ బ్లడ్ అట్టలు అట్టలుగా అతుకుపోయి ఆనవాళ్ళు అన్నట్టు సులోమోన మందిరం కట్టినప్పుడు ఓపెనింగ్ రోజున లక్షలు ఎద్దులు లక్షల గొర్రెల్ని బలిచ్చాడు కదా ఆ బ్లడ్ 
లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ తుక్కుపోయి ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఉందంట ఆనవాళ్ళు సో దిస్ ఈస్ అవర్ సులోమోన్ టెంపుల్ స్పాట్ సోన్ వి విల్ బిల్డ్ థర్డ్ టెంపుల్ హియర్ నో ద టెంపుల్ మౌంట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అని పద్దాక చెప్పడంతో వీళ్ళకి ఎక్కిపోయింది ఈ ఇస్లాం దేహస్థులకి కట్టేస్తారు ఏదో ఏహేస్తారని ఇప్పుడు దాన్ని కాంట్రక్షన్ చేశారు అది అసలు వివాదము దీని మీదే ప్రపంచ వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములు బేస్ అయి ఉన్నాయి అక్కడే థర్డ్ టెంపుల్ కట్టాలి సులోమోన్ టెంపుల్ ప్లేస్లో మందిరం కట్టి ఆడు క్రీస్తు రోజు బయలుపడాలి కూర్చోవాలి ఏడేళ్ళ శ్రమల్లో ఏడేళ్ళు అక్కడి నుంచి పరిపాలన చేయాలి అయిపోయిన తర్వాత హరిమే తర్వాత అక్కడే కూర్చొని సుబ్రహ్వారు ప్రపంచాన్ని వెయ్యి ఏళ్ళు పరిపాలన చేయాలి అది ప్లేస్ యొక్క ఇంపార్టెన్సీ సో ప్లేస్ యొక్క ఇంపార్టెన్సీ అని మనం చెప్తున్నాం కానీ యహోవా దేవుడు ఈ ప్లేస్ ని ఎప్పుడో ఆయన హానర్ చేసి అన్నాడు నేను నా బిడ్డలకి ఇచ్చిన ప్లేస్ అసలు మీడవడరా పంచుకొని విభాగించుకోటానికని యో వేలు గంధం మూడవ అధ్యాయ రెండవ వచ్చు అంటున్నాడు నా భూమిని పంచుకోటానికి మీరెవరు అందుకే అన్ని జనులతో అక్కడ నేను వివాదం యుద్ధం చేస్తానని చెప్తున్నాడు అక్కడ దీని యొక్క నిజత్వాన్ని వాస్తవాన్ని హిస్టరీని ట్రూత్ ని తెలుసుకొని అట్లా ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి నాకు తెలుసు వీళ్ళు ఇరాక్ దేశంలో ఈ హిజ్బుల్లా వాళ్ళు వాళ్ళ పోస్టులు అంటించి మెయిన్ తీమ్ ఇదే రాశారు రేపు ఏం జరిగిందో చూద్దాం అందరూ మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం దేవుని చిత్తం ఏంటి మనకు తెలియదు ఆయన చిత్తమే ఆయన నెరవేరుస్తాడు ఇన్ డేస్ టు ఖమ్ అండ్ ఈస్ టు ఖమ్ వాట్ గాడ్ విల్ గో రిగార్డింగ్ హిన్ హిస్ ప్లాన్స్ అండ్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ వీడియో కొరకు చూద్దాము అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ప్రైజ్ ద లాడ్